नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य में आप सबका स्वागत है हर रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है और उसका पालन करना तलवार की धार पर चलने जैसा होता है जहां कभी हल्की सी भी चूक हुई वहीं रिश्ते लहूलुहान हो जाते हैं और जब रिश्तों पर नुकसान और फायदे का गणित हावी होने लगता है तब समझ लेना चाहिए कि तबाही दस्तक देने ही वाली है आज का एक केस परकाल तेलंगाना का एक ऐसा चौंका देने वाला केस है जो आपके मन में एक सवाल छोड़ जाएगा कि लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी को अपने ही हाथों कैसे तबाह कर लेते हैं मालिक जी मेरे को पता था कि आप मेरी वफादारी के लिए मेरे को एक लाख रुपया जरूर देगा <laughs> ये तेरा गलत फहमी है दादा खुश मत हो ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने के लिए नहीं निकाला तेरे को जितना बोला ना उतना ही पैसा दूंगा बाकी का पचास हजार रुपया खेत में जो दूसरे मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए अरे ये पचास हजार रुपया भी तेरे को तब मिलेगा जब तू खेत का काम पूरा कर दे शाम तक खेत में बहुत काम है सोनू 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 कहा चला गया सोनू सोनू कहा चला गया ये सोनू सोनू सुनिए आपने मेरे सोनू को देखा इतना सा है कहा ए, एक मिनट आपने सोनू को देखा भाई सोनू सोन सोनू अरे रुको सोनू 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 कहा चला गया था तू कब से ढूंढ रही हो तुझे ऐसे नहीं जाते बिना बताए हाँ मम्मी कितना परेशान हो गई थी चलो चलो घर चलते हाँ ए, ए, बच्चे को ए, बच्चा मेरा है ये सोनू है मेरा ये सोनू नहीं है गोपाल है गोपाल पागल कहीं का छोट अरे नहीं सोनू सोनू तो नहीं है ये सोनू कहा गया सोनू सर मेरे ससुर काशी मोहन जी कल दोपहर में घर से निकले थे और अभी तक लौटे नहीं है और उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा कल दोपहर से अभी तक पंद्रह घंटे होते और कोई भी मिसिंग कंप्लीट चौबीस घंटे के बाद ही दर्ज होती 
सर ये आप क्या बात कर रहे हैं मेरे डैडी कल दोपहर से गायब है और आप 24 घंटे का इंतजार करेंगे आपको पता है वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रसूख वाले हैं वो जी सर और इसी वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। अगर इसी 24 घंटे में उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा देखिए हमारे लिए अमीर और गरीब ऐसा कुछ नहीं होता सारे नागरिक एक जैसे ही होते हैं तो चौबीस घंटे के बाद ही दर्ज होगी आप उन्हें ढूंढने का काम हम अभी से शुरू करते हैं उनकी फोटो है आपके पास जी अपने पिता काशी मोहन की लाश देखने का दावा करने वाली मंजू ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में क्यों लिखवाई थी क्या वाकई मंजू ने अपने पिता की हत्या की थी काशी मोहन काफी पैसे वाले व्यक्ति थे और अक्सर लालच जुर्म की पहली दस्तक होती है तो क्या किसी ने पैसों के लालच में आकर काशी मोहन की हत्या कर दी थी अगर मंजू ने काशी की लाश खेत में देखी थी तो फिर आखिर लाश गई का क्या ये भी मुमकिन था कि काशी की मौत हुई ही ना हो दूसरी तरफ शारदा नाम की एक औरत पागलों की तरह अपने बेटे सोनू को ढूंढ रही थी सोनू सोनू आखिर कहा था उसका बेटा लक्ष्मी जी मंजू के डैडी कल दोपहर करीब एक बजे हमारे नौकर हीरा के साथ घर से बैंक जाने के लिए निकले थे हीरा को अपनी बहन की शादी के लिए एक लाख रुपए चाहिए थे वो उसे रुपए दिलाने के लिए बैंक गए थे क्या बैंक ज्योति बैंक और ये हीरा आपके यहाँ कब से काम कर रहा है आ, हीरा हमारे यहाँ पंद्रह सालों से काम कर रहा है लेकिन ये हिसाब किताब के पक्के हैं हीरा के पचास हजार बनते हैं लेकिन वो एक लाख की मांग कर रहा था कल रात से उनका फोन लगा रहे हैं लेकिन फोन नहीं लग रहा है फिर सुबह मंजू ने जाकर रिपोर्ट लिखवाई ये हीरा कहाँ रहते हैं पता है आपको जी उसकी कोई फोटो होगी हाँ सर काशी मोहन जी करीब दो बजे यहाँ पे आए थे और उन्होंने कुछ एक लाख रुपए विड्रॉ किए थे और साथ में उनका नौकर हीरा भी था ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने के लिए नहीं निकाल तेरे को जितना बोला ना उतना ही पैसा दूंगा बाकी का पचास हजार रुपया खेत में जो दूसरे मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए ये पचास हजार रुपया भी तेरे को तब मिलेगा जब तू खेत का काम पूरा कर दे शाम तक <laughs> सर मैं काशी मोहन जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ वो हमारे बैंक के बहुत पुराने कस्टमर है सर जान चली जाए पर पैसा ना जाए ऐसे लोगों में है वो राव, मुझे तो लगता है कि काशी के गायब होने के पीछे हीरा का ही हाथ होगा हीरा को पैसों की जरूरत थी और काशी ने पैसे देने से मना कर दिया होगा इसलिए हीरा पैसे लेकर भाग गया होगा तो काशी और हीरा दोनों के कॉल रिकॉर्ड दिखा और पता करो गायब होने के पहले हीरा किस किस के कांटेक्ट में था ओके सर लेकिन सर फिर काशी मोहन कहाँ गया होगा इसका जवाब तो हीरा देगा हमें ये सामान पैक करके कहा जाने की तैयारी हो रही है कहीं नहीं तुम्हारे पति हीरा को बोला जा। सर, वो तो काशी जी के यहाँ से लौटे ही नहीं है हम तो इसकी शादी की तैयारी के लिए अपने मायके जा रहे हैं कल से तुम्हारा पति घर नहीं लौटा है और तुमने जाने की कोशिश भी नहीं की वो है कहा वो तो अक्सर वहाँ रुक जाते हैं हम सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे हाँ लेकिन कल रात से उनका फोन बंद आ रहा है ये कौन है ये मेरी ननद है किसी की शादी की तैयारी के लिए हम अपने मायके जा रहे हैं मम्मा। इधर चलो। रुको। पहले 
ये बताओ कि तुम कल रात में खेत में क्या करने गई थी जब तुम रात रात भर गायब थे तब मैं पूछती थी तुमसे कहा जा रहे हो दिलीप अगर मैंने मुंह खोला ना तुम्हारा तमाशा बन जाएगा सच सच बता दो वरना सच गोलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें बहन की शादी के लिए भाई ने अपने मालिक को गायब किया और अब तुम लोग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो सर मैं सच बोल रही हूँ हमें कुछ नहीं पता हम आपसे क्यों छुपाएंगे सर मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता वो बहुत ईमानदार है उसका मालिक उसे चाहे जितना पीटे जितनी गालियाँ दे लेकिन वो कभी उस तक नहीं करता तुम्हारा भाई ईमानदार होगा लेकिन पैसा अच्छो अच्छो का ईमान डगमगा देता है एक लाख रूपए की जरूरत थी लेकिन काशी ने पचास हजार देने का फैसला किया था हो सकता है उसी के लिए हीरा ने काशी जी को गायब किया हो उन दोनों के बीच क्या चल रहा था ये तो हमें नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि इसकी शादी के लिए हमें एक लाख रुपए की बहुत जरूरत थी और इसकी कीमत तुम लोगों ने काशी को गायब करके लिया नहीं सर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता हेलो सर पासे के जंगल में एक लाश मिली सर आइए सर मैंने आपको फोन किया था ये देखिए ये देखिए आसपास देखो कुछ मिलता है क्या यस सर तो हीरा है सर इसकी बॉडी पर चोट का कोई भी निशान नहीं है गला घोट के मारा होगा इसे और सर इसके पास से कोई सामान भी नहीं मिला है और नहीं पैसे कहीं से काशी ने तो नहीं मारा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो राव काशी नागू कवाली काशी की फोटो हर पुलिस स्टेशन में हर जगह पे सर्कुलेट कर दो ओके सर अगर हीरा मर चुका है तो काशी कहाँ है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक आखिरी बार दोनों साथ में ही थे पुलिस को अब तक ये शक था की काशी मोहन की गुमशुदगी के पीछे उसके नौकर हीरा का हाथ हो सकता था लेकिन हीरा की मिली लाश ने इस केस की दिशा ही बदल दी और अब पुलिस को यह शक था कि शायद हीरा की मौत के पीछे काशी मोहन का हाथ है क्या हीरा को वाकई काशी ने मारा था और अगर हाँ तो क्यों क्या इस हत्या के पीछे की वजह वो एक लाख रुपए थे जो उस रोज काशी ने बैंक से निकाले थे जी मेरे को पता था कि आप मेरी वफादारी के लिए मेरे को एक लाख रुपया जरूर देगा ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने के लिए नहीं निकाला तेरे को जितना बोला ना उतना ही पैसा दूर आखिर मालिक और वफादार नौकर के रिश्तों में ये जुर्म की आग कैसे लगी इस केस में पुलिस के सामने कई और चुनौतियां आने वाली थी जिसके बाद ये केस उनके लिए और मुश्किल होने वाला था अब तो, तो हम ये सोच के चल रहे थे कि काशी के गायब होने के पीछे हीरा का हाथ है पर यहाँ तो मामला उल्टा हो गया सर हम हीरा और काशी की तलाश में निकले थे और मिली हमें हीरा की लाश और काशी अब भी गायब सर कहीं ऐसा तो नहीं काशी और हीरा के बीच में पैसों को लेकर बहस हुई है और इसी बहस में काशी के हाथों हीरा की हत्या हो गई हो और उसे ठिकाने लगाकर काशी गायब हो गया हो काशी के जितने भी रिश्तेदार हैं दोस्त हैं सबसे पूछताछ करो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर हाथ लगेगी यस सर सर ये रही काशी और हीरा की कॉल रिकॉर्ड्स और हीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हीरा की मौत गले की हड्डी टूटने से हुई है और सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से काशी और हीरा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन काशी के खेत की है थैंक यू अरे ये देखो मैं चॉकलेट ले आई लो आप चले ऐसे ही यहां मत घूमा करो हाँ मेरे साथ साथ राग करो चलो 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 अरे रुको मेरे बच्चे को अरे चोर कहीं की मेरा बच्चा है मेरा बच्चा ही है रुका मैं उसको रुका अभी मेरा है ये मेरा सोनू ये मेरा बच्चा ही है ये रुकिए पुलिस पुलिस मत बोलाइए ये मेरी बहन है कुछ दिन पहले इसका बच्चा कहीं गुम हो गया है इसलिए किसी के भी बच्चे को अपना बच्चा समझ लेती है इसको माफ कर दीजिए अरे जगदीश समझा इसे ये मेरा सोनू है देख इसे अरे अपना सोनू नहीं है वो चलो जगदीश मेरा सोनू है काशी मोहन एक कड़ो नाड़ो साहब कल हमारी पाँच बजे छुट्टी हो गई थी उस वक्त सेठ जी यहीं पर थे उधर झोपड़े में हीरा से सफाई करवा रहे थे ए 
आज का काम तुम लोग का खत्म हो गया है? अब कल आना और पकड़ कल देगा तुम लोग का सबका जब कल मालिक काम करते करते शाम होने वाला है आपसे पैसे देने के लिए बोला था आपने कहा था दूंगा अब मेरे को घर जल्दी जाना है आप पैसा देके छुट्टी करो ना पहले काम पूरा खत्म करने का है खत्म किया आ, क्या पड़ा है उधर पे उसके बाद वो पैसा देने के बारे में सोचेगा हेलो 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 साहब हमारे मालिक बहुत कंजूस है ना ही कभी टाइम पे मजदूरी देते हैं वो साहब सेठ जी ने हमें घर जाने के लिए बोला तो हम घर चले गए साहब उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम साहब वेलो राव इस केस को अभी तक तो हम लोग एक ही एंगल से टटोल रहे थे मुझे लगता है हमें दूसरा एंगल भी देखना चाहिए ये काशी अमीर था लेकिन कंजूस भी उतना ही था हो सकता है इस कंजूसी की वजह से उसके दुश्मन भी काफी हो पता करो इन इस काशी की किन किन लोगों से बनती नहीं थी ओके सर सर वो एक नंबर का बेईमान आदमी है उससे मेरा और मेरे बेटे मंगल का कोई लेना देना नहीं है हमारे लिए मर चुका है काशी तो आपका सगा भाई है ना फिर भी इतनी नफरत कोई खास वजह सर वो एक नंबर का कंजूस और लालची आदमी है काशी ने धोखे से जमीन अपने नाम करा ली थी मैं अपना हक पाना चाहता था अपना हक पाने के लिए मैंने झगड़ा किया मारपीट भी की यहाँ तक कि पंद्रह साल तक उससे केस भी लड़ता रहा पर आखिर में हमारी जमीन नहीं मिली उसने हड़प ली उस दिन से हमारे लिए मर गया वो काशी को हीरा से कोई परेशानी थी हीरा तो उसका नौकर था साहब उससे क्या परेशानी होगी पर हाँ काशी को अपनी बेटी मंजू से जरूर परेशानी थी मंजू उसकी बेटी कैसी परेशानी उसका कारण भी वो खुद ही था उसके लाड़ प्यार की वजह से मंजू गुस्सेल और जिद्दी हो गई थी यहां तक कि उसने वो निठल्ले लड़के दिलीप से शादी भी कर ली लव मैरिज बाद में पता चला कि घर चलाने के लिए वो काशी से पैसा लेती है ये सब आपको कैसे पता ऐसा हाँ छोटा सा तो गाँव है सबको पता है दो चार दिन पहले की बात है बेटा एक तो ये निकम्मे के साथ शादी करके तुमने हमारा नाक कटवा दिया ऊपर से तुम्हारे घर का खर्चा भी मैं उठा रहा हूँ मेरे को आंख भी दिखा रहा है इसको बोलो खुद कमाओ और घर का खर्चा उठाओ मेरे घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा जितना देने का था दे दिया इसको सवाल सवाल के बात करो ना नीचे बता दे रहा हूँ मेरे को बोलेगा ये सब आपके खेत खलिंग सारा पैसा ये किसके लिए मेरे लिए ना आपके जाने के बाद तो ये सब मेरा ही है तो फिर अभी आपको पैसे देने में क्या तकलीफ है देखा इसको देखा इसको ये पैसा मैं मेरी मेहनत से कमाया और बचाया तुम लोग को देने के लिए नहीं और पैसा चाहिए ना तो मेरी मौत का इंतजार करो लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी एक लो ठीक है मैं भी जानती हूँ की आपसे पैसे कैसे निकलवाने हेलो सर वो लड़की मंजू बहुत ही खराब है मैंने तो यहां तक सुना है कि दिलीप से उसका मन भर चुका है इसीलिए वो वो वामन से चक्कर चला रही है वामन ये वामन कौन हमारे दोस्त का बेटा है वो लोग भी बहुत पैसे वाले हैं दिलीप से शादी से पहले वामन से उसका रिश्ता तय हुआ था जब वामन को इस बात का पता चला तो बहुत तमाशा हुआ था क्या आपने कभी मंजू और वामन को एक साथ देखा है जी सर एक रात मैंने मंजू को वामन के घर से बाहर आते भी देखा था मंजू अरे सुन तो राव इस केस में हमें पहले ये कड़ी मिलती है कि पैसों को लेकर हीरा और काशी के बीच झगड़ा हुआ था तो हमें ये लगा था कि इन्हीं पैसों के लालच में हीरा ने काशी को गायब किया होगा लेकिन उसके बाद हमें हीरा की लाश मिलती है ऐसे भी तो हो सकता है कि इन्हीं पैसों के लालच में काशी की बेटी मंजू ने अपने बाप को गायब किया हो क्योंकि उसने दिलीप जैसे निकम में आदमी से शादी की थी राइट सर और काशी ने भी कहा था कि वो अपने जीते जी अपने पैसों में से मंजू को कुछ भी नहीं दिया पैसा चाहिए ना तो मेरी मौत का इंतजार करो लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ना एक पैसा तुम लोग को नहीं दूंगा शायद इसी कारण से मंजू ने अपने बाप को मार दिया हो हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि काशी को मारते वक्त हीरा ने देख लिया हो और मंजू ने मजबूरन हीरा को भी मार दिया हो अब इस केसेस में कड़िया तो काफी है लेकिन वो कड़ी नहीं मिल रही जिससे ये केस सुलझ जाएगा मंजू और वामन दोनों जितने खड़े हैं ना उतने ही गड़े हैं अक्का कितनी बार बोला कि अपना सोनू नहीं है और दूसरे के बच्चों को चॉकलेट मत दिया कर अब यही तो बंद रहेगी अल्लाह सोनू था अल्लाह सोनू था अल्लाह मेरा सोनू था वो देखा नहीं आपने अल्लाह अल्लाह सोनू के पास जाना है मुझे जिस दिन हीरा और काशी गायब होते तुम दोनों कहां थे सर मैं तो अपने घर पर ही था 
पूरा दिन अपने बच्चे के साथ खेल रहा था और तुम सुम, मैं मार्केट गई थी सामान लेने और, और फिर घर पर ही थी झूठ बोल रही हो तुम उस रात तुम्हें वामन के घर से निकलते हुए देखा गया है क्या कर रही थी वहां पर तुम सब मुझे वामन ने अपने घर बुलाया था जो? पर पर तब मुझे उसकी नियत का अंदाजा नहीं था सर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की वो चाहता था कि मैं दिलीप को छोड़कर उससे अपना लू मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ सर पहले पहले नहीं पसंद करती थी पर जब से तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया है शायद तुम्हें तुम्हारा ये पुराना आशिक पसंद आने लगा है फिर ऐसा तो नहीं कि काशी को मारते और हीरा ने देख लिया है और इसीलिए तुमने और वामन ने मिलकर हीरा को भी मार दिया हो सर ये आप क्या बात कर रहे हैं आप ये ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मुझ पर कुछ सबूत है आप लोगों के पास सबूत नहीं है इसलिए तो सिर्फ इल्जाम लगा रहा हूँ मंजू जी जिस दिन सबूत मिल जाएंगे ना सलाखो के पीछे होगी तुम मंजू ने दिलीप से कहा था कि उसने काशी की लाश देखी थी लेकिन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई पुलिस को हीरा की लाश मिली मंजू ने अपने पिता की मौत की बात पुलिस से क्यों छिपाई और मंजू ने इस बात को राज क्यों रखा वो लड़की पागल हो गई सर मैं क्यों उसे अपने घर बुलाने लगा वो खुद मेरे घर आई थी और वो कोई हूर परी तो है नहीं की मैं उसके जबरदस्ती करूंगा अब वो बात अलग है कि दिलीप से पहले उसकी शादी मुझसे तय हुई थी लेकिन सर उसने शादी तोड़कर हमारी बेजती की कैसी दोस्ती निभाई तू काशी पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया अरे जब तेरी बेटी किसी और से प्यार करती थी तो हमसे रिश्ता जोड़ा ही क्यों और अब रिश्ता तोड़कर हमारा मजाक उड़ा रहे हो रामा गारू ऐसा नहीं है इसमें डैडी की कोई गलती नहीं है ये मेरा फैसला है कि मुझे शादी किससे करनी है आप लोग निकलिए निकले यहाँ से बात को संभाल के बात कर समझी ना गाँव में खुद की इज्जत है नहीं हमें तमीज सिखा रही है आज दिखा रही है वो तके की औरत मालिक, मैं किसे नहीं बार बोला आपको कि वमन अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का नहीं है मेरा काम खत्म हो गया नहीं बेल। बेल। और बेजती का बदला लेने के लिए तुमने हीरा और काशी को मार डाला सर जी तो कर रहा था कि मैं उसे मार दू लेकिन अपने पिताजी के वजह से खून के खून पीकर रह गया मैं ठीक है इन्फॉर्म किए बगैर शहर छोड़ के मत जाना सर काशी से दुश्मनी कारण तो सबके पास था इतना बेअसर आदमी अब तक गायब है उसके छुपे रहने की कोई वजह नहीं है और अब तो ऐसा लगता है कि काशी का भी काम तमाम हो गया होगा और अगर ऐसा है तो आखिर मुजरिम है कौन और काशी इस वक्त कहा है और हीरा किसने मारा होगा मुझे लगता है इन सब के पीछे मुंजू और वामन का हाथ है इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकल पता करो ये किस किस के कांटेक्ट में इससे इन दोनों के आपसी संबंध भी सामने आ जाएंगे ये सर हेलो ठीक है सर मंजू के पति दिलीप को ही मर्डर हो गया सर बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि इसके शरीर पर किसी धारदार हथियार से तीन से चार बार किए गए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास देखो कुछ मिलता है क्या शायद मर्ड वेपन यही हो ओके सर सर ये मोबाइल वहां झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला क्या ये दिलीप का मोबाइल है जी, जी, ये सर मंजू दीदी मंजू दीदी सोनू घर पे नहीं है सोनू को कोई उठा के लेके चला गया सोनू 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 सुन रहे बच्चा सोनू वो कहीं मिल नहीं रहा सर अपने घर में देखा ठीक से सब जगह देख लिया कहीं नहीं मिल रहा है सोनू आसपास देखो ये सर एक बार घर की तलाशी लेने दो जाओ देखो आप जब घर से निकली थे तो बच्चा कहा था ये 
पूरी साड़ी मिली है पूरी कौन सी भरी हुई ये साड़ी आपकी है मेरी साड़ी है तो ये खून किसका है मेरा खून है सर वो चार पांच दिन पहले पाव में चोट लग गई थी तो बहुत खून बहा था साड़ी फॉरेंसिक में भेज दो और इनका ब्लड सैंपल ले लो ओके सर दिलीप की हत्या और सोनू के लापता होने से ये केस और भी संजीदा हो गया था पुलिस को पहले ही सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि हीरा की मौत और काशी की गुमशुदगी का राज क्या था और अब दिलीप की हत्या ने इस केस में ऐसे कई और सवाल खड़े कर दिए थे जिनके जवाब ढूंढ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था क्या हीरा और दिलीप का कातल कोई एक ही था तो क्या वो कातल काशी ही था जो फरार था या फिर इन हत्याओं के पीछे मंजू और वामन का हाथ था पुलिस को अब भी इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने थे और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनके हाथ एक अहम लीड लगी दिलीप उस जंगल में क्यों गया था दिलीप और मेरा झगड़ा हुआ था झगड़ा किस बात पर पुलिस स्टेशन में मैंने वामन के बारे में बताया था तो दिलीप के मन में शक भर गया था और उसी के चलते हम दोनों के बीच में बहुत बुरा झगड़ा हुआ और दिलीप गुस्से में घर से बाहर निकल गए देर रात तक जब दिलीप घर नहीं लौटे तो मैंने उन्हें फोन किया उनका फोन बंद आया सुबह जब मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकली तो पता चला कि खेत में उनकी लाश पड़ी है आप प्लीज प्लीज मेरे बेटे सोनू को ढूंढिए मुझे लगता है इन हत्याओं के पीछे हो ना हो मंजू और वामन का ही हाथ है क्योंकि मंजू का अपने बाप के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है और फिर मंजू का वामन के घर पे पाया जाना इस बात को लेकर दिलीप के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और उसी रात दिलीप का भी मर्डर होता है और सोनू भी गायब हो जाता है इस मंजू और वामन ने धीरे धीरे अपने रास्ते के सारे कांटे साफ कर दिए इस वामन से दोबारा बात करनी हो ये चोटे कैसे आई सर ये सब उस दिलीप का क्या हुआ दिलीप उसने क्यों किया ये सब सर जिस रात को उसका खून हुआ था मेरे घर पे आया था सर वो जी मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तू कैसे छोड़ेगा मैं रोक आज के बाद अगर मेरे बेटे के आसपास भी आए ना तो तेरे सर घर से लग कर दूंगा समझे क्या चल निकल यहां से चल 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 निकल ए चुप रहे निकल तोड़ दूंगा देखो आज देख लूंगा मैं साले आ यहां से इसलिए तुमने उसे मार डाला साहब हमने कुछ नहीं किया आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं आप जाइए और असली कातिल को ढूंढिए हमारे समय की चिंता आप मत कीजिए और असली कातिल कौन है हम जल्दी पकड़ लेंगे राव इस बाप बेटे के पीछे 24 घंटे कांस्टेबल लगा था ओके सर लेकिन सर काशी और सोनू को अब तक कुछ पता नहीं चला है क्या पता वो दोनों जिंदा भी हैं या उन दोनों को भी मार दिया गया है सर दिलीप के लाश के पास जो मोबाइल मिला था उसके कवर के पीछे एक और सिम कार्ड बरामद हुआ है सर कल जब मैंने इसकी रिकॉर्ड पता किया तो पता चला कि इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर कॉल करता था दिलीप और लास्ट कॉल कल पाँच बजे किया गया है राव ये सिम कार्ड मोबाइल में डाल के चेक करो किसका नंबर है यस सर बताओ नंबर ये वाली अरे दिलीप कहा है आप कल से कोई फोन ही नहीं किया कब से इंतजार कर रही हूँ आप भी देर मत करो जल्दी से आ जाओ हेलो इसका मतलब इस दिलीप की जिंदगी में कोई और भी और है पता करो ये किसका नंबर है और एड्रेस निकालो ये सर शारदा भाग गई आस पड़ोस में पूछते अरे सुनिए ये शारदा यहाँ रहती है कहा गई कुछ पता है सर मेरे को नहीं मालूम लेकिन कुछ समय पहले एक औरत आई थी जो शारदा के बारे में पूछ रही थी आ, ना, ना, शारदा को देखा क्या आ, नहीं मेरे को तो नहीं पता कुछ बोल कर नहीं गई इसका मतलब मंजू जानती थी की उसका बेटा सोरू यहाँ है तोड़ दो दरवाजा
ये तो सोनू है सोनू की फोटो यहाँ तलाशी लो घर की हो सकता है सोनू यहीं कहीं हो ओके सर सर कहीं है शारदा सोनू की तो माँ नहीं है अगर शारदा सोनू की माँ है तो मंजू ये क्यों बोल रहे कि सोनू उसका बेटा है अच्छा बता सकते हो किसका बच्चा है सर ये तो सोनू है शारदा का बेटा क्या इस शारदा का बेटा ही नहीं हाँ। तो जब से दिलीप उसको लेकर गया है ना शारदा पागलों की तरह इसको ढूंढ रही है ये दिलीप और शारदा का क्या रिलेशन है सर दोनों तो पति पत्नी है ना पति पत्नी ये शारदा कहाँ जा सकती कुछ मालूम है सर मंदिर के पास उसका भाई जगदीश शर्मा का घर है शायद वही गई होगी सर सर यही तो है जगदीश जगदीश शर्मा छोड़ दो मुझे छोड़ दो साहब शारदा तेरी बहन है ना शारदा दिलीप और मंजू के त्रिकोण ने पुलिस की थ्योरी को उलझा कर रख दिया था सोनू शारदा का बेटा था या मंजू का दिलीप की दोहरी जिंदगी और उसकी हत्या के राज का पता लगाने के लिए पुलिस ने शारदा और उसके भाई जगदीश पर शिकंजा कसा सोनू को मंजू के घर से क्यों उठाया और दिलीप को क्यों मारा तुम लोगों ने दिलीप को मैं क्यों मारूंगा साहब मुझसे मेरी बहन का दर्द देखा नहीं जा रहा था सोनू ये बच्चा मेरा है ना सोनू का अन्ना सोनू का अन्ना मेरा सोनू का वो देखा नहीं आपने इसलिए मैंने बच्चों को उठाया सोनू और शारदा का रिलेशन क्या है काशी कहा है क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ साहब आठ साल पहले दिलीप और मेरी बहन शारदा की शादी हुई थी बच्चा भी होने वाला था बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश थे दोनों पर दिलीप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी साहब चल शारदा कुछ शादी मेरी अरे जीजा जी कहा जा रहे हैं अरे जगदीश वो तेरी गाड़ी की शादी मिलेगी क्या हाँ मिलेगी ना आप ही की गाड़ी से पूछ रहा क्या मगर संभाल के जाइए पता नहीं और कितना इंतजार कराएगा हमारा शारदा 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 तुम ठीक हो ना उस एक्सीडेंट के बाद मेरी कोख उजड़ गई थी मैं कभी मां नहीं बन सकती थी और दिलीप दिलीप खुद को गुनेगार मानते थे मेरी इस हालत का डिप्रेशन का भी शिकार हो गई थी अपना बच्चा जो खो दिया था मैंने दो साल ऐसे निकल के फिर फिर अचानक एक दिन दिलीप <laughs> ये लो तुम्हारा सोनू हाँ। दिलीप ने मेरी खुशी के लिए मंजू से शादी की थी अपने बेटे सोनू को मेरी मेरी गोद में डाला था मेरी जान बचाने के लिए दिलीप ने ये सब किया था और ये बात मुझे पता थी सर वो मेरा बेटा है मेरा सोनू पर दिलीप उसे दूसरी औरत की गोद में डालता रहा उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था सर पहले उसने मेरे साथ प्यार का झूठा खेल खेल और जब जब मैं उसके प्यार में पढ़कर गर्भवती हो गई तब मुझे लगा कि मुझे अपने डैडी को सब कुछ बता देना चाहिए पर पर डैडी ने दिलीप को अपनाने से साफ मना कर दिया पर मैं ही पागल थी ना सर शादी तो मुझे दिलीप से ही करनी थी इसलिए अपनी जिद में आके लव मैरिज की और अपने डैडी को झुका दिया पर, पर फिर उन्होंने हम सबको माफ कर दिया और हमें अपना लिया दिलीप के पास अपना तो कुछ था ही नहीं सर इसलिए मेरे डैडी ने ही हमें घर दिया यहाँ पर काल में जरूरत की सारी चीजें दी जिससे हमारे घर गृहस्थी अच्छे से चल सके सब कुछ सही था सर लेकिन जब सोनू पैदा हुआ ना तो दिलीप उसे अक्सर कहीं ले जाया करता था और जब मैंने उससे पूछा अरे ये रोज रोज सोनू को कहा ले जाते हो अरे मंजू वो बात क्या ना कि मेरे एक दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले और उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो उसका मिसकैरेज हो गया और वो बेचारी इस सदमे में ना डिप्रेशन में चली गई हमारे बच्चे को देखती है ना तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है थोड़ी सी तो मैंने सोचा कि अगर अपने बच्चे की वजह से किसी की जिंदगी में खुशी आ रही है तो अच्छी बात है ना तो बस उसी के पास ले जाता हूँ तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया 
पिछले चार साल से वो मेरे साथ ही खेल खेल रहा था तो ये बात तुम्हें पता कैसे चली मुझे ये बात वामन ने बताई थी और एक दिन मैंने दिल का पीछा भी किया था मुझे पहले ही शक होने लगा था कि सोनू मुझे नहीं किसी और को अम्मा याद करके रोता था ए लड़की मेरी बहन के घर में क्या देख रही है तू देख देख तेरी बहन अंदर क्या गुल खिला रही है देख तो क्या हुआ पति पत्नी है वो ये तुम्हारी सच्चाई मेरे बच्चे को दूसरी औरत की गोद में डाल के बोल तो रहे कि तुम्हारी दोस्त की बीवी है चुप बिल्कुल चुप ये बहुत बुरा गेम खेला मेरे साथ दिलीप शादी शुदा होते हुए भी तुम मुझसे शादी की समय घर आकर बहुत रोई कई बार मन में आया कि डैडी और अम्मा को सब कुछ जाके सच सच बता दू पर किस मुंह से बताती जिसकी वजह से मैंने उन दोनों को छोड़ दिया वो ही मुझे इतने सालों से धोखा दे रहा था हिम्मत नहीं हुई सर इसीलिए मैं और दिलीप एक समझौता के तहत घर में रहने लगे कि जब तक दिलीप शारदा को तलाक नहीं दे देता वो मेरे करीब नहीं आ सकता वामन से तुम्हारा क्या चक्कर है वामन को मेरी दुखती रख का पता चल गया था सर कि दिलीप से मेरी दूसरी शादी है जो गैर कानूनी है और वो इसका फायदा उठा के मुझे कभी भी कहीं भी रोक लेता था उस रात उसने मुझे घर बुलाया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और मैं जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के वहां से भाग निकली हो सकता है तुम्हारी बात सच हो पर इस सच्चाई को कैसे जुटला होगी राव फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता लग गया है कि वो साड़ी पे लगा हुआ खून तुम्हारा नहीं है अब सच सच बताओ वो खून है किसका वो वो मेरे डैडी का खून था उस रात को खुद को वामन से बचाकर मैं खेतों के रास्ते घर जा रही थी कि तभी मेरा पैर किसी से टकराया और मैं गिर गई सर जब मैंने ये बात दिलीप को बताई तो वो डैडी को देखने के लिए मेरे साथ खेत गया और वहाँ डैडी की लाश थी ही नहीं जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे डैडी का मर्डर हुआ है तो ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई भाई तुमने तो तुम्हारे डैडी को नहीं मारा और चुप रही अब तक सर मैं बहुत डर गई थी और फिर दिलीप ने भी कहा कि जिसने डैडी को मारा है कहीं वो हमारे परिवार को भी ना मार दे तो अब ये डर चला गया सर जब दिलीप ही नहीं रहा डैडी नहीं रहे कुछ भी नहीं रह सकते फिर डर किस बात का ये केस तो उलझता ही जा रहा है पहले हमें हीरा पर शक था वो मारा गया फिर दिलीप पे शक था उसकी भी लाश मिली आखिर काशी की लाश है कहाँ एक ही परिवार के दो लोगों को मार डाला गया और उनके नौकर को भी मार डाला गया जिसने भी ये किया है वो इस परिवार का करीबी होगा लेकिन सर हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है साहब ये खबर है ठीक है सर काशी गाड़ी का पता लग गया वेलो चेक यू यस सर यहाँ पर जिसने गाड़ी खड़ी करी थी उसको देखा था तुमने हाँ साहब मैंने उस आदमी को देखा स्केच बनवा सकते हो हाँ साहब कोशिश कर सकता हूँ सर स्केच रेडी है सेठ जी को मारने की फिराक में था पर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था फिर ये तय हुआ कि ये काम दिलीप करेगा फिर दिलीप भी अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया हाँ लो कल्लू यार ये मेरे बस की बात नहीं है मैं उन्हें मारने गया था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया इतना अच्छा मौका तूने अपने हाथ से गवा दिया कुछ नहीं कर पाएगा तू जिंदगी में कुछ नहीं 
जा घर जाकर सो जा अब एक काम मुझे ही करना होगा मालिक सारा काम खत्म कर दिया मैं घर जाऊं ये ना पूरा एक लाख रुपए मैं आप खुश हो गया आप बहुत अच्छा आदमी फिर तुम लोग को छुट्टी दिया ना हेलो हेलो ये कर लू ये तुम इधर कैसे तू तु, तु यहाँ पर कैसे अरे मैं जल्दी जल्दी में मालिक को बहन की शादी का वो नेता देना भूल गया तुम भी आना हाँ। और वो मालिक किधर गया मालिक गया ना घर गया घर गया हाँ। मालिक का गाड़ी तो इधर खड़ा है घर कैसे गया वो चल के गया पैदल नहीं जाता मालिक अरे चल के मैं बोला तो चल के गया हटना उसने क्या 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 तूने एक साल की मशक्कत के बाद आज मेरा काम पूरा हुआ है ये छोड़ दो ये हीरा तब मैं हीरा को मारना नहीं चाहता था पर वो गलत समय पर गलत जगह आ गया था इसलिए उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ी मैं हीरा की लाश को वहीं पर छोड़कर सेठ जी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वापस आया तो मैंने देखा कि मंजू और तेरे टॉर्च लेकर मेरी तरफ ही आ रहे थे मैं सेठ जी की लाश को घसीट कर खेत से बाहर ले गया और वहीं छुप उन दोनों के जाने का इंतजार करने लगा उनके जाने के बाद साहब मैंने सोचा कि आज मैं इस खेल को यहीं खत्म कर दूंगा फिर मैं झोपड़ी में गया और डीजल से भरा हुआ कैन लाया और सेठ जी पर छिड़क कर उसे वहीं जला दिया दिलीप को तूने क्यों मारा साहब दिलीप इस काम का राजदार था और किसी भी वक्त मुंह खोल सकता था इसलिए साहब उसको मारना मेरी मजबूरी थी साहब दिलीप जिस दिन बामन से झगड़ा करके घर वापस आ रहा था तभी मैंने उसे खेत से अकेले जाते हुए देखा और साहब उसका वही काम तमाम कर दिया बाकी सब बताए तो ये भी बता दे काशी को क्यों मारा था उनसे क्या दुश्मनी थी तेरी साहब सेठ जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी मुझे एक साल पहले यूपी से काशी के पूरे परिवार को मारने के लिए बुलाया गया था किसने बुलाया था मेरे बाप ने सारी जमीन मेरे भाई काशी के नाम कर दी क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया था उसका कारण भी मैं ही था जुए और शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया था यहां तक कि मेरे बाप का काफी पैसा मैंने बर्बाद किया इस कारण मेरे बाप ने मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया और सारी जमीन मेरे भाई काशी के नाम कर दी काशी तो क्या उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता था क्यों जो जमीन मेरी और मेरे बेटे मंगल की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती तुम्हारे बाप ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था जमीन के लालच में तुमने तीन तीन लोगों की जाने ली कानून में लिखी हर सजा तुम्हारे लिए कम है मुरली और कल्लू को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई क्राइम पेट्रोल के माध्यम से हमने ये संदेश कई बार दिया है कि लालच हमारे जीवन का वो बीज है जिसे बोते वक्त हर कोई मीठे फल की उम्मीद तो करता है लेकिन बदले में उसे एक ऐसा पेड़ मिलता है जिससे जिंदगी में कांटों के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता है इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहे क्राइम पेट्रोल डायल एक सबक एक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज